بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفو ٹیچر ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا دفاع کرنا ہے اور گمنام ہیروز کو ہر جگہ پر سپورٹ کرنا ہے اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو اسلام کا نعرہ بھی لگا دیجیے کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جو دشمن کو سکون کی نیند نہیں سونے دیتا ہوا تینوں حضرات کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی آسمان سے اونچی اور سمندر سے گہری سمجھی جاتی ہے جو حقیقت میں ایسی ہی ہے چین نے ہمیشہ کڑے وقت میں پاکستان کی جس طریقے سے مدد کی ہے وہ قابل ستائش ہے اب تازہ ترین رپورٹس کے مطابق پاکستان کے پڑوسی برادر اور دوست ملک چین نے دفاعی میدان میں پاکستان کی مزید مدد کرنے کا فیصلہ کیا حالیہ کچھ عرصے کے دوران اب تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پڑوسی برادر اور دوست ملک چین نے دفاعی میدان میں پاکستان کی مزید مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالیہ کچھ عرصے کے دوران بھارت کی جانب سے پاکستان اور چین دونوں ممالک کو مسلسل جنگ کی دھمکیاں دی گئی ہیں بھارت کی جانب سے اپنی اوقات سے بڑھ کر دی جانے والی دھمکیوں کے باعث خطے کا امن خطرے سے دوچار ہے ایسی صورتحال میں پاکستان اور چین نے دفاعی تعاون میں مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان ایک نیا دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس کے مطابق چین کی جانب سے پاکستان کو آٹھ جنگی آبدوزیں فراہم کی جائیں گی ان جنگی آبدوزوں کی مالیت چار سے پانچ ارب ڈالر تک ہوگی چین کی جانب سے یہ جنگی آبدوزیں پاکستان کو مرحلہ وار فراہم کی جائیں گی جبکہ پاکستان نے اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے چین پر اپنا انحصار مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے چین معاشی میدان میں سپر پاور بننے کے بعد اب دفاعی انڈسٹری میں بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے ایسے میں پڑوسی اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے صورتحال بہت فائدہ مند ہے جبکہ چین کی جانب سے پاکستان کو جدید جنگی ٹینک اور دیگر دفاعی آلات بھی فراہم کیے جانے کا امکان ہے خواتین حضرات دوسری جانب یہ قصہ ہے تقریباً تین ماہ قبل کا جب امریکی ناخداؤں نے محسوس کیا کہ مسلم حکمران اور معیشت میں بہترین اقدامات کرتے ہوئے خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کر رہے ہیں جو کہ امریکی خود ساختہ قوانین کے مخالف ہے جس کے بعد ساری صورتحال کو بامتے ہوئے امریکہ نے ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت ایران پر ڈرون سے حملہ کروانے کی کوشش کی جسے ایرانی انجینئرز اور دفاعی سسٹم نے ناکام بنا دیا اس عمل کا بدلہ لینے کے لیے امریکی سینٹر کمانڈ نے ایک نئی چال کو جنم دیتے ہوئے ایران اور سعودیہ کو آپس میں لڑوانے کی تیاریاں شروع کر دی جس کے رد عمل کے طور پر بحیرہ عرب کے پانیوں میں جنگی ماحول پیدا کیا گیا جب بات اس سے بھی نہ بنی تو پینٹاگون میں بیٹھی امریکی سینٹر کمانڈ نے سعودی آئل تنصیبات پر حملہ کروا کر الزامات سیدھا ایران پر تھوپ دیے جس کے بعد صورتحال یہاں تک جا پہنچی کہ ایران اور سعودی عرب جنگ میں کودنے کی باتیں کرنے لگے اس موقع پر پاکستان نے حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے بہترین سفادکاری کے ذریعے دونوں ممالک کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دشمن چاہتا ہے کہ مسلم دنیا کو بیک فٹ پر دکیلا جا سکے مسلم ممالک کی ترقی کرتی معیشت دراصل ریت کے ذرے کی طرح امریکہ کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جالی حملوں کے ذریعے سعودیہ اور ایران کو لڑوانا چاہتا ہے خواتین حضرات اس نازک گڑی میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت سے قبل سعودی عرب کا ہنگامی دورہ بھی کیا جس میں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان سے اہم معلومات شیئر کیں اس کے بعد دونوں کا یہ سلسلہ جاری رہا امریکہ چین اور ایران کے کامیاب دورے کے بعد عمران خان نے دوبارہ سعودی عرب کا دورہ کیا عمران خان کی اس ساری سفارتکاری کا مقصد خطے میں امن کا قیام ہے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی لیڈرشپ نے مذاکرات کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا اندیا دے دیا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب بھی سعودی عرب کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے وہاں کی انٹیلیجنس سے اہم انفارمیشن کا تبادلہ کیا اس انفارمیشن کے مطابق چند غیر مسلم ممالک کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عرب ایران اور ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ مستقبل میں پوری دنیا پر غیر مسلموں کی حکومت قائم ہو سکے یہی وجہ ہے کہ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ایران اور سعودیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش جاری ہیں پاکستانی حکام نے ناقابل تردید شواہد سعودی اور ایرانی حکومت کے سامنے رکھے یہی وجہ ہے کہ دونوں جانب سے برف پگھلنے لگی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان نے پاکستانی وزرم عمران خان کے حوالے سے گزشتہ روز ایک اہم پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جس انداز میں پاکستانی وزرم خطے میں امن کے لیے کوشاں ہیں 
اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی برادر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے سعودی عرب اس کی بات کا خیر مقدم کرتا ہے اور جلد ہی سعودی عرب کا حکومتی وفد ایرانی حکومت سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے گا ماہرین کے تجزیوں کے مطابق دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی ایک اہم اور بڑی سفارتی کامیابی ہے چاند ماہ قبل کے حالات و واقعات کو بگور دیکھا اور سمجھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پاکستان ایران اور سعودیہ کے درمیان مفاہمت نہ کرواتا تو یقینی طور پر یہ دونوں ممالک اس وقت جنگ میں مصروف ہوتے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سفیروں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی سر توڑ کوشش کر کے حالات کا دھارا موڑ دیا ہے سعودیہ اور ایران کے درمیان برسوں سے جاری جنگی تنازعات اب امن کی جانب گامزن ہونے کو ہیں خواتین حضرات ایران سعودی کشیدگی کا محور اس وقت یمن کی خانہ جنگی ہے پاکستان کے علاوہ بعض دوسرے ممالک بھی اس سلسلے میں کوشش کر چکے ہیں جو ناکام رہے پاکستان سے دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں وزیر اعظم نے زور دیا کہ علاقائی امن اور استحکام کی خاطر خطے میں اختلافات اور تنازعات سیاسی مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں عمران خان ایک مشکل مشن پر نکلے ہیں مگر توقع ہے کہ ان کی مخلصانہ کوششیں نتیجہ ہی ثابت ہوں گی سعودی حکومت کا یہ بیان ہے کہ ایران یمنی حوثی باغیوں کے تھرو سعودی عرب پر اکثر و بیشتر حملے کرواتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے خصوصی طور پر ایرانی حکومت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کی ہے جس کے جواب میں ایرانی حکومت نے مثبت رویہ احتیاط کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے ہاتھ سعودی حکام کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ یمن کا مسئلہ مذاکرات سے حل کیا جائے لہذا اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات اس حوالے سے سب سے بہترین آپشن شمار کیا جا سکتا ہے پاکستان کی ان کوششوں پر دونوں ملکوں کی طرف سے مثبت رد عمل کا آنا ہی پاکستان کے ایک نئے کردار کی پذیرائی ہے خواتین حضرات یہاں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ ہانگ کانگ کی پورٹ ہولڈنگ کمپنی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان سے ہانگ کانگ کی ہیچیسن پورٹ ہولڈنگ کمپنی کے وفد نے ملاقات کی سفیر برائے برون ملک سرمایہ کاری علی جہانگیر صدیقی وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی مشیر تجارت رزاق داؤد اور زلفی بہاری بھی ملاقات میں شامل تھے ملاقات کے بعد جاری علامیہ کے مطابق ہیچیسن پورٹ ہولڈنگ کمپنی کراچی پورٹ پر ٹرمینل کے استعداد میں اضافے کے لیے دو سو چالیس ملین ڈالر سرمایہ کاری کرے گی اعلامی کے مطابق نئی سرمایہ کاری سے تین ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے ہانگ کانگ کی کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کو ایک ارب ڈالر تک لے کر جائے گی اعلامی میں کہا گیا ہے کہ ہیچیسن پورٹ ہولڈنگ کے وفد نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں سہولت کاری کا عزم ظاہر کیا کمپنی کراچی پورٹ کو ایشیا کی تجارت کا مرکز بنانے میں سہولت فراہم کرے گی اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے سرمایہ کاری اور ملکی معاشی خوشحالی کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہوئے سرمایہ کاری اور کاروبار میں آسانیوں کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشی نمو اور روزگار کی فراہمی کے لیے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے خواتین حضرات پاکستانی حکومت اس وقت امن کے حوالے سے اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ان کوششوں میں ضرور کامیاب ہو سکے گا لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ اندرون ملک بیٹھی کرپٹ مافیا بھی سرگرم ہے کہ کسی طرح ملک میں انتشار پھلایا جا سکے لیکن پاکستانی عوام کو اس حوالے سے اپنی رائے قائم کرتے ہوئے فسادات کی مہمات کو ناکام کرنا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیجیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ